张群告刘爽，名誉权、隐私权。证据证人无数，刘爽只能躺在被窝里瑟瑟发抖。证据目录：二、视频评论。证明被告人刘爽在西瓜视频、今日头条、抖音等平台发布不实内容，误导网友，对原告张群进行语言攻击，情节恶劣。八十二到一百三十页，我就想让大家看看这些视频评论，是能证明刘爽啊，还是证明张群呢、啊？谁攻击谁？谁发布不实内容？对呀、啊，人生渐晚华姐的视频和评论，一片赞扬张群，一片攻击刘爽，并没有张群所说的误导网友，对原告张群进行语言攻击，情节恶劣。露面，你都能穿个内裤露面，你都能敞个肚皮露面。你都能在大马路上换衣服，你还有啥不敢的？当初又拿身份证实名举报，又申请保护令的那个丑样，谁没看过？这里没有几个男人在看你，可别在那惺惺作态了。现在你在敞亮也不值什么好价钱了，省省吧。只有一样，你说的对，你口才真不行，就耍赖打滚行。所以正规的场合，你永远上不去。一上就输，法官不爱看你破破烂烂的嘴脸，告诉你该怎样把你发的这些所谓事实，能被别人认可。首先你要清楚标出你录视频的时间，还有你带走老太太的时间，还有张家起诉离婚的时间，以方便大家分析完了同情无辜的你。其次你要说说，你当时既有本事去上海，在幺零二室黑灯瞎火的给老太太写稿子、念稿子。你就有本事领着老太太直面张家人，好好问问他们为什么要离婚，好好听听他们说出的真相。你那么个爱录像的人，这个机会多难得，这个证据多有说服力，可你为什么要领着手术出狱的老人半夜三更跑呢？更何况此时老爷子已经离家，房子老太太一个人在住，你匆忙偷偷跑啥？老太太想跑是因为手里的钱，你领着跑不仅仅是因为钱。你很清楚，只要老太太不再提卖房，张老爷子就不会再提离婚，那可不行。那你想搅乱张家，霸占老太太财产的第一仗就会失败，所以赶紧撒丫子跑。换做我，如果老太太就是不同意离婚，那我就陪着老妈待在这里，法院也好，警察也好，包括张家，看谁敢把我们赶出去。可惜你不敢去找人家，你心虚，一对峙。老太太就说实话，撒不了谎，太违心。这也是三零二房屡打屡败的原因。把张家人跟你放在一起，先不说证据，早已了解真相的老友，当然是会选择相信张家。为什么？因为你丧尽天良，协同一个缺德的同居老男人虐待生你养你的亲娘。因为你丧尽天良的编造各种谎言、各种假场景，欺瞒信任你的老妈，让九十岁高龄的老太太生男生。死难死地办活着，因为你丧尽天良，羞辱陷害你一奶同胞的亲兄弟，因为你丧尽天良，诽谤谩骂老太太结婚四十六年并已去世四年的老伴，因为你丧尽天良的欺骗那些关心老太太三年之久的善良网友，就你这些下作无耻的言行举止，还有脸说什么别人造谣你人品德性做派，哪一样你能跟人家张家比？你那都不是脸。堪比又红又肿的老猴腚，转圈丢人。我说过，你一定会以此为由再骗一番流量。只是如今的网友真没有那么好骗了。你记住，不管你想晒什么，卷宗也好，视频也好，录音也好，微信也好，电话短信也好，一定要把发生的时间晒出来。网友们会根据时间线，把前因后果给你捋得清清楚楚，那才叫有理，不怕展开说。否则。你这一半盖一半的说再多，都是在耍流氓，都是在继续行骗。只可惜真没那么容易了。张家告你，你就去法院应诉，能借势反把他们告倒，那你才是真无辜。而我们光看着张家告你哪行？我会代表所有正义的网友，以我的方式，把你在网上大肆诽谤，闵行区法院判案不公，法官张恩健渎职违法。
，篡改案宗的视频证据一起准时提交上去。好不容易又在法庭上见面了，可别白见，有官司就一起打了，省得法官们老见你，一次一次的反胃，对身体不好。法官看完怎么处理是他们的权利，能不能送上去是我们的本事，做自己能做到的，一直是我的观点。无论贵姐还是我，还是其他好友，你没资格提。像你这种生活在垃圾里的货，层次不够。无论哪方面，随便伸出一个脚趾头，都够你追个三十加三圈的。就看我们给不给你追，嫌你脏是真的。还是那句话，有种你去告，否则别提哈。一听你提我名字，我就赶紧抓了一把盐撒身上。at 贵姐飘香月中来，贵姐，赶紧也抓把盐哈。不怕被告，但怕晦气，哈哈！看看你那样，的确不适合出镜吓人了。两只眼睛都散瞳了，你能往一个地方看不？否则都不知道你在说谁。目标不确定，说了也白说。at 丢人现眼老三姐，姐妹们，再插播一段哈，笑不行了，说的眼斜嘴歪，我以为。我也想问问姐妹们，从刚刚这段视频里，你们能听出来我留守、攻击、谩骂、诽谤了人家张群吗？人生今晚，华姐这段视频下边的评论一致。拥护华姐，抨击刘爽，没有张群所说的啥。这个视频评论，这证据目录二，视频评论证明被告人刘爽在西瓜视频、今日头条、抖音等平台发布不实内容。对呀、啊，他们发布的都是很真实的内容，误导网友对原告张群进行语言攻击。他们这个视频没有误导网友啊，没有，情节恶劣，没有，八十二到一百三十页，没有。我没有看到他们攻击、谩骂、诽谤张群，没有。评论都是一直都说张群做的对，张群做的好，张群让他八十将近九十岁的老父亲，却拉着卧床不起的刘玉芬离婚，做的好。他们一致认为，张群喜欢他的继母，愿意把老人抚养到。百年之后，愿意将幺零二十让老人住到百年之后，没有将房子封堵，没有，他们就一心一意的想把这个房子留给刘玉芬，是吧？是吧？是吧？他们就是想这样说的，是不是啊？他们，他们做视频呢、啊，告刘爽啊，他们的目的是不是？想要在法庭上面认为他的父亲和他的继母关系很好，他们想尽赡养义务，所以他们把房子就封了，拉着他的父亲去和刘玉芬去离婚。刘玉芬去上海，把刘玉芬去上海，刘爽去上海把刘玉芬接出来，他们说是把刘玉芬抢出来的。啊，为什么抢呢？就是因为刘玉芬身上有几百万。为什么刘玉芬身上能有几百万呢？因为刘玉芬拿了他们家的存款。为什么拿了他们家的存款呢？啊，有有记录在案的就是张梦琪在幺零年把房子卖掉以后，卖给他的孙子以后，他的孙子拿出来三三十万给了刘玉芬。刘玉芬在一九七五年，把张凤岐的大儿子接到自己身边，给他吃，给他住，给他出钱，给他结婚，办喜酒
，最后把房子给他住。然后张群就说他的哥哥张景春为了报报答他的继母，也给了刘玉芬三十万，这三十万加三十万，还有个什么钱？反正加在一起有一百多万。是吧？是吧？他们那个视频，他们的视频，华姐的视频，华姐生气的点，生气生刘爽气的点，是不是刘爽都在这胡说八道呢？他们又没有去离婚，八九十岁的时候，他们没有要求离婚，是刘玉芬想离离婚，刘玉芬想把钱卷走，然后，然后才要离婚的，是吧？那评论也是这样的，都是一片赞扬声啊，是吧？没有张群所说的呀，我误导了谁呀、啊？我没有误导谁，在他们的视频里边，我没有说过一句话，没有，没有人邀请我说一句话。对，有人，有人，有人邀请我，像华姐呀、啊，像他们呢、啊，都是反问呐、啊，你敢出来跟我对峙吗？你敢吗？你不敢。你拍的视频都是颠倒黑白的视频，我是不敢，我就在我的被窝里瑟瑟发抖。我拍这段视频，我只是想告诉大家，我希望我的视频能给法院看得到，能给法官张案件看到。如果他们说我诬告了你，你最好尽快、尽快、尽快、快一点。给我发一个，哦，到到检察院起诉我，然后检察院报到公安局，公安局给我给我开一个逮捕令，或者是你打个电话说一声，你你来，你来人民法院，我都可以，我都可以，我刘爽拿着身份证，我就是想跟你说，跟法官说。因为我跟人家人生渐晚华姐啊，什么桂花飘香月中来啊，我跟他们不是一个档次的，我跟人家够不上话，我跟你法官也够不上话。但是，我作为一个被告，我作为一个诬陷了这么多年的一个一个平头百姓，你能不能，你能不能把我抓起来踩缝纫机去